porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Robersi, en la hora que ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, crítica, polémica, polémica. Lo que otros callan. Buenas noches, tengan ustedes, amigas y amigos, gracias por su sintonía, donde quiera que estén con nosotros, habrá gente que diga que extraño, acabo de verlo en otro canal de televisión, bueno, hoy tenía doble play, estaba en Sin Rodeos con Isabel Espinosa en Canal 42, y ya estamos acá, en Canal 2 y en Radio Monumental con La Hora que Ortiga. Gracias, infinitas gracias por su sintonía. Dentro o fuera de Costa Rica, por tele, por internet, por radio, como sea. Muchas gracias. Nos vamos de inmediato con la buena nota. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. Con excesiva frecuencia sobredimensionamos los hechos negativos y olvidamos los positivos. Por eso la buena nota es una manera de recopilar todos los días algo positivo, de mencionarlo, subrayarlo, acrecentarlo, compartirlo. La buena nota de hoy es para el sistema de seguridad social costarricense, particularmente en enfermedad y maternidad una madre deja de tener vida desde el punto de vista de lo que se constituye en ser una persona en plenitud de condiciones tiene muerte neurológica y en su vientre anida una criatura que nació derivada de la vida ya en extinción de su madre abrigada por ese cuerpo eso ocurre porque la madre resistió ese tiempo eso ocurre porque la criatura resistió ese tiempo pero ocurre porque hay un sistema solidario de seguridad social que permite voy a usar una palabra de economía pero que es aplicable una inversión de recursos sociales para que llegue a nacer esta bebé llegará a convertirse en una niña en una joven, en una mujer en una madre, en una ciudadana esperemos que sí hoy ella es una prueba viviente de que nuestro modelo tiene toda la razón de ser esa es la buena nota de esta noche vamos a una... esto fue buena nota donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Tiro al banco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al banco. Estamos, amigas y amigos, a la hora que Ortiga, ahora estamos con Tiro al Blanco. Hoy tenemos un invitado cuya comparecencia enmarcamos en la protección de datos en la era digital. Realmente el programa está dirigido a lo que significa la tecnología y el aseguramiento de la confidencialidad de sus datos en materia de salud. Eh, vamos a dejar que él introduzca el tema y luego, como es habitual, empezaremos a ortigar conjuntamente. Rodolfo Golfín, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en la hora que ortiga. Empecemos por decir quién es Rodolfo Golfín y cuál es la organización que representa. 
Muchas gracias primero, don Rolando, por la invitación. Es un honor realmente estar en su programa que lleva ya larga data de estar al aire y eso realmente es un éxito que quiero reconocerle primero que nada y la importancia que él mismo ha asumido dentro de la sociedad costarricense. Bueno, mi nombre es Rodolfo Golfín Leandro, yo soy presidente de una organización no gubernamental que se denomina Fundación para la Protección de la Salud de las Poblaciones Vulnerables. En pequeñito, Fuprosa, es una organización, don Orlando, bastante ambiciosa, que ahora tal vez podamos reconocer, este, repasar un poquito las áreas que tenemos nosotros de actividad, pero que tiene fundamentalmente un principio, que es la defensa del derecho a la salud de las personas vulnerables que sabemos que los enfermos todos somos eventualmente personas vulnerables pero siempre hay unas más vulnerables que otras nosotros partimos de un principio que, que el derecho o perdón, perdón, que la salud es ante todo un derecho y desde esta filosofía procuramos que este derecho se respete no solamente de un punto de vista de prevención sino también eventualmente de asesoría, de formación de las personas, que eso es muy importante, de empoderamiento de las personas, y eventualmente llegada a la necesidad, pues hasta la defensa que podríamos ofrecerle a los ciudadanos en estos temas tan relevantes como es el tema de la salud, que es por excelencia el segundo derecho más fundamental más importante después de la vida. Esa es grande, a grandes rasgos la temática que manejamos y el tema que nos trae también hoy, pues un tema muy, muy relevante, que es la protección de datos de los pacientes o de los usuarios de los servicios de salud, en el área clínica, en el área de investigación, temas que quizás podamos desarrollar en el transcurso del programa. Vamos a comenzar por el principio, decía un profesor, eh, protección de datos. En Costa Rica, en el sistema de seguridad social en general, todavía prevalece el dato físico, el dato escrito en un expediente con grapas o con prensas o con mecates donde están todas las hojas acumuladas algunas unidades médicas ya tienen eh, registro digital o expediente digital con la experiencia suya el quehacer de la fundación ¿cuánto ha avanzado y cuánto le falta a Costa Rica en ese campo antes de entrar propiamente a protección de datos? Bueno, en el, en el ámbito digital se han logrado ciertos avances, de hecho hay directrices inclusive de la sala constitucional que obligan al, des, al desarrollo pronto de estas áreas digitales y este, ir dejando atrás en la medida de lo posible el gran tema del el papel y del de uso de esos expedientes ya, pues digamos que obsoletos. Lamentablemente, pues la realidad es otra, no en todo el sistema de salud tenemos... Esta, o este beneficio que también hay que analizarlo con cuidado el tema digital pero tendemos este, todavía a tener aquellos expedientes dispersos muchas veces por diferentes centros de salud también con el agravante de que la persona que se le atiende en Talamanca hoy tendrá un expediente allá y si se le atiende mañana en San José pues tendrá un expediente en San José todas esas problemáticas que tenemos con el uso de, 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 de expedientes físicos que también viene a ser un problema pero además de esos problemas, el tema de la protección del dato del paciente. Es un tema quizás eh, más importante y que tiene que ver mucho, eh, ojalá se proteja muy bien en la era digital, en la era del expediente digital, porque el acceso a la información del paciente para nosotros es fundamental, porque es información vital muchas veces y también que puede afectar seriamente el buen nombre o eventualmente generar ciertas reacciones negativas eh, en contra del paciente, ¿verdad? que es lo que nos interesa a nosotros. Hoy hablamos con don Rodolfo Leandro, presidente de FUPROSA, la Fundación para, para la Protección de la Salud de Poblaciones Vulnerables. De Poblaciones Vulnerables, realmente es un nombre bien extenso. 905-222-0000, el acceso telefónico, la Ortiga CR en Twitter, la hora que Ortiga en Facebook. ¿Qué grado de cobertura han alcanzado? Hemos estado pues, tratando en primera instancia de desarrollar un programa de formación, un programa de empoderamiento de las de poblaciones a nivel nacional. Hemos realizado, por ejemplo, charlas virtuales en cooperativas, hemos realizado charlas presenciales en colegios, hemos generado incluso algunos medios de comunicación nos han facilitado el acceso para poder empoderar a las personas en estos temas importantes de salud. Y creemos que, bueno, es un proceso porque... Recientemente hemos comenzado, llevamos poco más de un año de estar en, en, en franco trabajo, pero hemos logrado una cobertura importante, una cierta concienciación del tema para que podamos ir desarrollando nosotros 
lo que nos interesa más que nada, que es la formación de las personas. Un derecho que se escribe pero que no se conoce tiene poca validez. Y realmente lo que nos interesa es que los ciudadanos conozcan cuáles son sus derechos, que conozcan estas leyes que, emine, que emana perdón, de la Asamblea Legislativa y que realmente podamos tener en ellos... Primero que nada, defensores de sus propios derechos. Y segundo, también, eh, personas que vengan a proteger y a defender los derechos de, otras, de otros ciudadanos. También nos hemos preocupado mucho por formar a los profesionales de la salud. No solamente a los médicos, sino en otras áreas de la salud, para que estos puedan también tener conciencia de cuáles son sus obligaciones y también conciencia de los derechos que tienen todos los usuarios. Esos usuarios que atienden todos los días en el sistema de salud. Hemos llegado a dar clases en universidades dando... Eh, cátedra o por lo menos llevando cierta orientación en estos temas y bueno también tenemos ahora eh, la oportunidad don Rolando y amigos que nos escuchan y nos ven este de participar en el comité ético científico de la caja costarricense de seguro social donde hemos asumido el rol de este representación de la comunidad en este importante comité ético científico que tiene que ver con todo aquello que tiene eh, de investigaciones en seres humanos y es un tema muy importante porque la protección del derecho a la salud también se da en esos ámbitos y tenemos que preocuparnos. Entonces la extensión, así como el título de nuestra, de nuestra fundación es extenso, la cobertura y el trabajo por hacer es muy amplio y procuramos de estar en la mayor cantidad posible de escenarios en defensa de este derecho fundamental. Estamos hablando de la era digital, de la tecnología, de la simplificación, de sonará usted raro, ¿verdad?, la simplificación de los registros. En vez de tener grandes carpetas, se tienen archivos digitales, de la seguridad de esos archivos digitales. Yo le iba a preguntar al licenciado Rodolfo Golfín, ¿cuál ha sido la resistencia al cambio en el personal involucrado en esto y en la gente que se incorpora a estos procesos? Pero vamos ortigando colectivamente. Sergio González nos habla desde Cartago, adelante por favor Buenas noches señor Rolando Buenas noches. Siempre tengo una, una, una dudita con respecto a ya, lo que es esto de la, los datos digitales, digitales. Sí, hay, yo veo que es bueno pero por ejemplo la, yo pienso que la tecnología tiene sus ventajas y desventajas en este, en este caso el archivo físico tiene la posibilidad de que, de que se pierdan cabe esa posibilidad en archivos digitales también en los datos datos guardados se pueden, se pueden perder por cualquier motivo se puede perder entonces la pregunta mía es ¿qué tan seguro es realmente? ¿qué tan seguro podemos estar de que esos datos no se van a perder? igual pasaría por ejemplo con las cuotas de la, de la caja ya que tan seguro uno está de que realmente todas esas, esas cuotas que uno lleva se van a perder o no entonces eso es mi, mi duda, buenas noches buenas noches, muchas gracias don Sergio hasta Cartago, un abrazo don Rodolfo bueno, sí eh, siempre existe ese riesgo y de hecho es una de las preocupaciones que nosotros tenemos el manejo adecuado del, de los archivos y de los registros digitales sin embargo la tecnología o más bien el mundo sigue avanzando nosotros no podemos detenernos y además el uso del papel ya viene siendo un sistema pues bastante también peligroso uno puede este, incorporarse a los, a, las, a los archivos, a las bibliotecas a, la, a los centros de, de documentación de los hospitales y encontrará muchos desastres en muchos de ellos donde los, los expedientes están en los cielos rasos, tirados en el piso, etc. Entonces ya eventualmente caemos en evidencia de que el uso de expedientes físicos pues ya no, no, no es parte del proceso actual de desarrollo. Lo que tenemos que hacer es emigrar a expedientes digitales, pero esos expedientes digitales tienen que tener garantía de que la información del paciente va a ser guardada con absoluto recelo, que no va a ser accesible por cualquier persona, incluso en caso de investigaciones biomédicas, el acceso tiene que ser controlado y hay algo muy importante en esto que yo quisiera comentarles, que es cuando sea pertinente con el consentimiento informado de la persona. Porque como les decía, hay casos muy importantes en que la enfermedad de la persona puede ser muy sensible, incluso de, de, de cierta trascendencia social como el HIV, ¿verdad? El, el tema del SIDA, por ejemplo, en que el paciente obviamente quiere un absoluto resguardo de su información. Entonces el tema de la migración hacia lo digital no solamente es este, incontenible, ya es una realidad, Esperamos caminar pronto hacia eso, que la caja costarricense del Seguro Social migre rápidamente a estos sistemas, pero además es beneficioso, porque si tenemos un control a nivel digital, si nos pasa algo en Limón 
y nuestro expediente, nuestra área de salud es en San José, pues los médicos van a tener, o los, el profesional de salud más bien, no solamente los médicos, sino también los, de, los profesionales de registros médicos, van a tener acceso directo y rápido a esos expedientes, lo cual nos garantiza una atención más oportuna y una atención más eficiente. Claro, reitero, y es la razón de nuestra preocupación, la protección de datos es fundamental en estos temas. Estamos en la hora que Ortiga, hablamos con Rodolfo Golfín sobre uso y protección de datos eh, por la vía digital en servicios de salud. Eh, estábamos con una pregunta que quedó a medio camino, resistencia al cambio en dos frentes. El usuario, don Sergio González, de alguna manera plantea esas inquietudes y eh, el personal que trabaja en el ámbito de la salud. Le cuento una anécdota, eh, estaba en la Asamblea Legislativa 94-98 y en la votación para hacer el nuevo Código Electoral habíamos incluido la posibilidad de establecer un chip en la cédula para incluir ahí los datos más importantes y de una vez apalancar el voto electrónico. Han pasado 20 años y nada de eso ha ocurrido, pero nos faltaba un voto y entonces me mandaron a negociar con un diputado muy amigo mío al que yo he respetado y respeté hasta el fin de sus días muchísimo y le explico todo y me dice, mire Rolando yo voy a votar en contra y yo pulseando le digo, pero líder, dame una razón me dice, muy simple no es que yo no entiendo eso entonces mejor voy a lo seguro el botico con el dedito gordo manchado de tinta. El voto en contra, conseguimos el voto por otro lado. Eh, se lo menciono a propósito de que aquí no es el botico, es mi salud, son mis datos, mis registros. Eh, vamos a oír a don Martín Rivera desde Tibás y luego le pediría que nos conteste esas dos preguntas. Don Martín Rivera, adelante. Buenas noches, don Rolando y al señor Gorfín. Eh, mi pregunta va en este sentido, eh, el señor Gorfín. Yo tengo derecho a acceder a la información de mi expediente, ¿cierto o no? Sí, señor, claro. Entonces, con la cuestión digital, ¿no cree que sería muy conveniente que uno, en una llavecita maya, tenga su expediente? Sí, claro. De hecho... Ahí le, sí, ahí le dejo la... Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, más bien por la consulta. De hecho, en, bueno, en otras labores que me corresponde realizar, eh, también soy verificador de calidad de despachos judiciales y en este tema, precisamente, de la protección de datos, hay muchas semejanzas entre el, entre el ámbito judicial y el ámbito de la salud. Eh, hay muchos juzgados en los que ya ustedes van o puede ir al abogado, el usuario en, en general y en lugar de copias o fotocopias, lo que le dan es una con una llave o con un, con un CD, le dan este copia del expediente. Y eso es lo que realmente se está usando y es lo que, como digo, tendemos a usar para, este, por muchas razones, no solamente el, el, la, el, el, la problemática que hay de estar manejando expediente físico, sino por otras razones, digamos, de economía y de, y de rapidez y de certeza en, en, el, en el uso de la información. Yo creo que perfectamente eh, podemos utilizar ese sistema, un sistema que nos permita acceder y llevarnos copia de nuestro expediente, que también tenemos que garantizar otras cosas, que sea una copia absoluta, una copia integral y eventualmente cuando sea requerido una copia eh, pues ya en otra materia o en otra, en otra forma, como puede ser una copia física debidamente certificada, esto especialmente para casos de judicialización de la salud, para cuando tenemos que llevar algún asunto de salud a la corte. Pero se puede hacer y es muy importante. Lo importante aquí es cómo manejar y quién maneja esta información. Creo que es el tema fundamental. ¿Quién va a tener acceso a esta información? ¿Van a ser los profesionales como los médicos, por ejemplo? ¿O van a ser los profesionales de registros de médicos, que son unos profesionales que tienen esa labor dentro del sistema de salud, que es precisamente manejar todos los registros, toda la documentación que tiene que ver con el expediente clínico? Entonces, bueno, son temas que tenemos que ver. Pero la tecnología ya nos alcanzó y yo creo que tenemos la obligación de caminar hacia eso. Con la pregunta suya, don Don Rolando, que si hay resistencia, siempre se genera, siempre se genera una resistencia en la Corte, yo he podido constatar la resistencia de muchos funcionarios al cambio, y también lo he podido constatar en el ámbito de salud, que también nos desenvolvemos, cuando este, muchos nos dicen que es más seguro o más confiable el expediente físico. En realidad, al día de hoy, 
el expediente digital pues no ha llegado a, a, a explorarse o a utilizarse en todo el sistema de salud, pero en el momento que se haga, ese cambio va a ser inevitable. Como les decía, ya existen incluso hasta resoluciones judiciales que tienden al uso de estos expedientes digitales y que para mí y para la, nosotros en la fundación es quizás el medio más idóneo para garantizar un acceso a la salud pronta y claro que está cumplida de los usuarios, porque no es lo mismo que duren una hora o un día o un mes buscándonos el expediente y que nos quedemos sentados afuera en la sala de emergencias esperando que llegue la, la atención buscando el, el expediente a tener un acceso inmediato el comentario o el ejemplo que nos pone don Rolando de tener un acceso por medio de nuestra cédula es uno quizás de muchas fórmulas que podríamos implementar que en cada uno de nuestras tarjetas de, identi de identidad tanto nacionales como extranjeros residentes legalmente en el país tengamos acceso directo a nuestros expedientes de salud porque reitero ¿Qué derecho más importante hay que el derecho a la salud después del derecho a la vida? Es complejo, Rolando, es un tema es, que se las trae. Es complejo y por eso estamos aprovechando el tiempo al máximo. Decía, creo que fue Don Martín, eh, sobre el, el acceso a mi expediente. Es una discusión eh, que se las trae. Se supone que si a usted le dan el expediente físico, cuando va a consulta en el EVAIS, en el hospital o en la clínica, no debería verlo, no debería abrirlo, se supone. Y usted me dice, ¿por qué? Si es mío. Sí, es suyo, es mío. Resulta que ahí hay un montón de terminología técnica que no entendemos. Y entonces podemos terminar convirtiendo un instrumento de registro neutro, porque es pasivo, en un instrumento activo a favor o en contra de nuestra salud o de alguna persona pero sigue siendo un derecho mío es mi expediente eh, dice don Martín sobre el tema de la seguridad lo que voy a plantear es una disyuntiva un poco injusta pero estoy hablando con una persona especializada en el campo con la experiencia acumulada por ustedes sin que sean temas judicializados en la práctica ¿Es más seguro un expediente físico que un expediente digital en cuanto a la confidencialidad de los datos? Es una pregunta capciosa y bastante difícil de responder. Este, yo considero que el riesgo que puede eventualmente entrañar un, un expediente digital, pues tiene necesariamente que subsanarse, tiene necesariamente que resolverse, porque lo que es innegable es que es el tipo de expediente que se va a utilizar a la vuelta de la esquina. Entonces, preocuparnos más por la validez del expediente físico, pues resulta un poco, quizás ya añejo, un poquito pasado de época, porque definitivamente vamos a caminar o vamos a migrar hacia el nuevo tipo de manejo digital. Siempre entraña, creo yo, un riesgo quizás un poco mayor, y lo digo porque, bueno, yo quisiera conocer las medidas de seguridad que van a manejarse con el tema del acceso al expediente. Eh, si bien el expediente físico cuesta más encontrarlo, eso también resulta muchas veces que ser bueno, porque no todo el mundo tiene una facilidad inmediata de poder acceder al mismo. Imaginémonos que estamos con nuestro médico en Nueva York, por decir algo, o en África, y queremos acceder a nuestro expediente. Bueno, se supone que el expediente digital nos permitiría eso, porque la salud es la misma, sea en Costa Rica, sea en Europa, sea en China, sea donde nos encontremos. Si un médico en China necesita saber cuáles son los males que, de, que nos aquejan para darnos un diagnóstico adecuado por un, una enfermedad que podamos estar sufriendo en aquellas partes del mundo pues bueno, el expediente digital se supone que es para eso no es para solamente para Costa Rica para el ámbito nacional, es para tener un acceso directo al derecho a la salud en cualquier parte del mundo y estoy quizás hablando un poquito de manera utópica digamos, o soñando más de la cuenta pero se supone que el derecho, la garantía real del derecho a la salud es que mi acceso a mi expediente no por el expediente en sí mismo sino por la información que contiene sea efectiva, que sea real y en tiempo oportuno, que eso es muy importante el tiempo es muy importante en esto ¿Qué cobertura tiene hoy eh, el acceso o la construcción de expedientes digitales en, la, en el ámbito de ustedes? En el ámbito nuestro, en el ámbito de la salud, este, hay una, hay, se ha puesto en práctica en determinadas zonas el, el expediente digital en, de, en determinados centros de atención, 
pero no es, no es una cobertura total. Yo calculo que pueden dar en un 10, 20% aproximadamente y ahí me permitiré eh, solicitarle a las autoridades que nos pueden estar oyendo que nos corrijan en caso de que mis datos sean incorrectos. Pero es una cobertura inicial. Apenas estamos practicando o poniendo en uso un sistema que muchas veces se critica. De hecho, muchos funcionarios institucionales critican en la confiabilidad de este manejo de expedientes en que también se dice que se ha invertido muchos recursos públicos y que no garantiza todavía el uso o el fin que se persigue con el mismo. Pero como sea, reitero, igual que en la Corte, el expediente digital va a tener que utilizarse. Aunque también no pensemos que vamos a renunciar al papel, porque muchas, muchos exámenes son todavía y van a ser todavía manejados por papel. Eh, las, los ultrasonidos las pruebas este, de radiológicas, etcétera, los exámenes de laboratorio, todo esto engrosa el, el expediente, tendrán que ser escaneados, tendrán que ser presentados e incorporados al expediente, como se incorpora en la corte, por ejemplo, todo tipo de prueba que aportan los abogados en las diferentes materias, en aquellos juzgados que se dicen ahora orales o digitales. Estamos en la hora cortiga, hoy hablamos con Rodolfo Golfín, tema expedientes digitales en la salud eh, vamos a ver qué tenemos en Twitter porque había algo que no tenía que ver con esto Manrique lo hay siga si son como los expedientes digitales de la caja nos morimos ahí hay una ortigada ahorita los comentamos eh, Jerry Bolaño saludos Rolando mucho gusto don Jerry gracias por sintonizarnos luego tenemos Frank Álvarez, Hospital de Niños tiene hace más de 15 años de experiencia digital y en San Juan utiliza miles de hojas de papel, la caja no quiere el cambio. Ahí le plantean dos posiciones. Dos posiciones que efectivamente, o sea, muchas veces este, vemos que cada hospital termina siendo como un feudo aparte y a veces se, se queda en evidencia la dificultad de coordinar todo un sistema. Que nosotros, como defensores que somos de las poblaciones y de las personas usuarias de estos servicios, pues nos preocupa. Porque, como reitero, el derecho nuestro a la salud es un derecho en una, en, de manera integral y a, todo, y a nivel nacional. No es posible que porque pasemos de un hospital a otro, las condiciones de atención sean muy distintas. Y realmente lo que procuramos es que, primero, tengamos un acceso confiable a la información que debe estar en nuestro expediente y que además esa información se mantenga custodiada con absoluta confidencialidad para efectos de este poder nosotros tener garantía de que esa información no va a ser utilizada y muchas veces no se piensa el uso que se le va a dar a esa información porque conocemos de casos que eventualmente incluso hasta se ha dado el, la, el traslado de información a empresas privadas que después lo utilizan obviamente para beneficio propio me dicen que don Martín quiere hacernos una... Eh, don Martín Rivera, adelante, por favor. ¿Aló? Sí, adelante. Sí, disculpen eh, el abuso. No, 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 no se que... preocupe. Aquí es inusual que dejemos doble play, pero el tema de hoy es un tema en que estamos construyendo una nueva cultura. Entonces tenemos que nutrirnos juntos. Quienes saben del tema y quienes somos usuarios. Adelante. Don Rolando, este, le voy a contar brevemente, yo fui empleado en el San Juan de Dios hace más o menos como 40 años y me tocó ver eso que andaba haciendo unos trámites ahí pasar por una estación estación se llama donde estación de salón, ¿verdad? Donde un puesto de están trabajo. enfermeras y médicos y todo eso y había, un médico se había jalado una torta y lo vi arrancar la hoja la hoja médica y cambiarla entonces yo me pregunto eh, siendo el expediente digital digamos en la caja qué seguridad voy a tener yo como usuario de que se digamos se cometiera una mal praxis o un caso como el que le cuento y que este esa entrada eh, anómala no quede registrada o quede registrada no, me explico sí señor ya le va a contestar buenas noches Don Rodolfo y yo, en mi ignorancia, le voy a añadir un par de elementos. Don Rodolfo. No, es, es preocupante, y de hecho la práctica misma de, de alterar un expediente es un delito también. Entonces, la forma en que esta, este delito se cometa 
es de suma gravedad si se trata, por supuesto, de un expediente de salud y para encubrir eventualmente una responsabilidad por parte de un médico. Nosotros hemos defendido una posición este, de la importancia de darle una mejor, este, un, mejor un, un espaldarazo, digámoslo así, una mejor, una mejor posición a aquellas personas que se encargan del manejo de registros médicos. Ve qué curioso, don Rolando, y amigos y amigas que nos escuchan y nos ven. Existe por disposición la obligación de los tecnólogos en registros médicos y los profesionales afines de registros médicos de incorporarse al colegio de médicos, porque son profesiones afines que al día de hoy no cuentan con un colegio profesional, cosa que yo insto para que algún día lo puedan hacer. Pero también dentro de esa obligación que se da, existe la obligación de estar bajo supervisión médica, lo cual yo por lo menos reprocho y digo que no debe de ser así porque la obligación del o las, el área de acción del, del profesional de registros médicos es muy distinta a la del profesional en ciencias de la, de la medicina o a los médicos entonces no es lógico pensar que un profesional en medicina esté supervisando a otro profesional que lo que maneja son eso, registros, datos información que muchas veces y en la gran mayoría de los casos ni siquiera la conocen los profesionales en otras áreas de la salud lo que quiero decir con esto es que se debe de darle más realce, más importancia, darle más apoyo a aquellos profesionales que van a estar a cargo del manejo de estos expedientes. Porque no, no pueden ser cualquiera, no pueden ser solamente secretarias, por ejemplo, o administradores. Tienen que ser profesionales, gente que tenga una formación especial y un compromiso especial con el manejo de esta información. Porque esta información, como les digo, es sumamente sensible. De aquí puede salir grandes intereses económicos como por ejemplo empresas transnacionales farmacéuticas que requieren información confidencial o de ciertos tipos de casos empresas costarricenses o nacionales que requieren información de cierto tipo de pacientes entonces el tema es un tema muy delicado vamos a oír a don Rodrigo Pérez desde Desamparado sería la última llamada de la noche luego veré que tengo en redes don Rodrigo adelante por favor gracias buenas noches Aparte de todas las medidas de seguridad... De perdone, la gente, perdone, la, la última tiene... llamada de este segmento, no de la noche. Adelante. Me preocupa un asunto que es este, eh, que si no nos corremos el riesgo, como pasa con, con la misma corte, con los bancos, cuando le dicen a uno, se cayó el sistema, en toda la información, espere, se ven eh, dos, tres horas. No existe ese riesgo con, con este asunto ahora. Muchas gracias, don Rodrigo. Don Rodolfo. Sí, claro. O sea, lamentablemente, eh, ese riesgo es un riesgo que existe como existe en cualquier institución que, bueno, incluso en cualquier en cualquier empresa privada que hayan fallos de eh, energía y de, y de suministro de corriente eléctrica y que den al traste con estos servicios importante sería que hay, y tiene que ser así que hayan medidas de seguridad en los diversos centros de atención para que en caso de una catástrofe, de un terremoto una situación de emergencia podamos este, siempre contar con los servicios aquí yo creo que sería muy importante tomar medidas de prevención obviamente para que los servicios no vengan o no se caigan en razón de la falta de electricidad o algún otro elemento que pueda dar al traste con la atención porque como siempre reiteramos el tema de la atención es fundamental el paciente tiene derecho a ser atendido a una hora y un día específico. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los señores diputados que dictaron la ley 8239 y que además, este, como le digo, es ley de la República y que debe de acatarse y respetarse en esos términos. Entonces, bueno, tomemos las previsiones. Lamentablemente se puede dar la situación, pero cuando migremos a estos sistemas eh, vamos a tener que tomar las previsiones del caso. Eh... Íbamos terminando y hay un tema que quedó en el ambiente. ¿Qué ocurre si alguien maniobra, manipula? Hay un término que cada día cobra más cuerpo en el mundo de, de, la, de la globalización, se llama trazabilidad, que permite determinar, como si usted pusiera la huella digital, quién entró a un expediente electrónico de cualquier índole. Aquí estamos hablando de salud. Puede no ser de salud, puede ser financiero, puede ser eh, de armas, puede ser eh, de los registros básicos suyos, de su familia. Todo queda registrado en el mismo sistema. Tiene altísimos componentes de seguridad. Infalible no existe. Y cuando decía don Rodrigo, ¿qué ocurre si se cae? Bueno, es lo que ocurre cuando usted llega y no aparece el expediente suyo. Pues lo tiene en un desmadre de una bodega Exacto. y no lo encuentran en papel. 
o llegue el expediente y, y el de la caja no está foliado sino que es por tiempos eh, por horas y fechas y desapareció una hoja, por lo que sea eh, un examen que estaba alterado lo sacaron, usted mismo lo sacó entonces siempre son vulnerables, pero yo tengo la convicción de que lo digital cada día es menos vulnerable a la manipulación individual sí puede ser porque don Rodolfo mencionaba algo que a mí sí me inquieta muchísimo cuando las grandes transnacionales de la farmacia eh, puedan tener acceso a las redes de expedientes digitales de los eh, sistemas sanitarios del mundo se van a economizar miles de millones de dólares en investigación y los beneficiados van a ser ellos y no nosotros a eso quienes están en este campo deben ponerle atención entonces le dejo la palabra para que usted nos haga un cierre y en el cierre que nos informe eh, cómo lo pueden contactar o a la fundación para aquellas personas que se interesen en este tema y que quisieran profundizar Sí, claro, de hecho el tema de la, del acceso ilegal o no, o no formal, digámoslo así, de los expedientes es un tema que precisamente es la razón de nuestra principal preocupación cuando hablamos de la protección de datos de los usuarios de los servicios de salud. El violentar un sistema en Costa Rica, un sistema este, informático, sabemos que es sumamente fácil. No existe en nuestro país la protección que debería de existir en esta materia eh, como lo existe en otros países y sin embargo este, vamos caminando hacia eso yo exactamente igual que usted don Rolando me imagino a las grandes transnacionales accediendo a la información de nuestros eh, usuarios de los servicios de salud para producir medicamentos en el mejor de los casos o para este, manipular eventualmente hasta los mercados de salud y hay temas muy interesantes hay mucha gente que dice por ejemplo que el tema del Zika no es un asunto tan natural como pareciera ser y uno se pone a preguntar uno se pregunta más bien, bueno, hasta dónde llega eventualmente el acceso y la manipulación y es preocupante, lo reitero, porque a nosotros sí nos interesa mucho ver cómo se va a proteger a la persona, ojalá que las autoridades, podamos desarrollarlo en otros programas, puedan decirnos cuáles son esas medidas de seguridad que tienen ya que están implementando, así como se han implementado, por ejemplo, en la corte pero en la corte hay un elemento muy importante lo que pasa en la corte es casi siempre el interés de una persona no, no trasciende, pero lo que pasa en salud es de interés no solamente del Estado, sino de enormes y transnacionales que saben que en esto hay un gran negocio y no queremos ser eso, precisamente objetos de negocio, sino sujetos de derechos eh, eso es quizás el comentario de cierre y para, para informarle a la gente este, nosotros tenemos este, bueno, nuestra organización tiene ya su correo electrónico, por supuesto que pueden accedernos o localizarnos le voy a dar el de la dirección electrónica, sería fuprosa, fuprosa, cr, arroba gmail .com, fuprosa, cr, arroba gmail .com, el mío personal, r, golfín, arroba abogados punto or punto cr, o bien a mi teléfono directo que sería el 8380-5422. En estas, este, por estos medios pueden consultarnos, como les digo, nuestro interés es capacitar, formar, porque no hay nada más terrible para mí como abogado ver que las leyes existen y emanan leyes todos los días de la Asamblea Legislativa, pero a la hora de que la gente conozca estas leyes, terminan siendo como libros escritos en chino. Primero que la gente no sabe que existen, y si saben que existen, el problema es que no los entienden. Y la labor nuestra es principalmente de formación y ojalá que de empoderamiento de la población. Muchísimas gracias, don Rodolfo, por acompañarnos en la hora gracias, que ortiga. Vamos a una pausa y volvemos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Regresamos, amigas y amigos, ahora en Fuego Cruzado, en la parte final de la hora que ortiga. Eh, les voy a proponer tres temas. Eh, emerge un grupo trotskista en el Frente Amplio. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Qué implicaciones tiene? 
y de ese grupo la organización popular ya o -P -Y, liderado por la diputada Ligia Fallas eh, el enfrentamiento de Otto Guevara con el presidente de la república y su calificación en contra de Luis Guillermo Solís y la reacción que suscitó en la asamblea legislativa la compra de 64 motos Harley Davidson para la policía del tránsito eh, por un costo cercano a los 800 millones ¿qué opina usted sobre cada uno de estos temas? o como ocurre siempre el tema que usted quiera abordar en estos minutos un saludo a Miguel Ángel Granados Castro que nos localiza por eh, Facebook luego tengo un saludo para don Freddy Sequeira también y Luis Rolando Hernández buenas noches Rolando Tocayo a veces lo escucho por la emisora hoy lo estoy viendo por canal 2 CDR me parece que usted es un viejo zorro de liberación nacional le falta un poquito ser más enérgico habló usted en vez pasada de que el proyecto de carretera Birmania aunque estaba el dinero no se ejecutó porque no estaban los estudios ¿qué hacen ustedes en la asamblea? ¿perder el tiempo y bostezar solamente? bueno, creo que no en mi caso trabajo y trabajo arduamente no estoy satisfecho con los resultados y cuando hablamos de los estudios en un proyecto como este hay un detalle no nos referimos a los estudios para a pro, a, eh, para aprobar la ley si no son los estudios técnicos que debió tener el Ministerio de Obras Públicas eh, desde antes o bien eh, simultáneamente con la aprobación del proyecto de ley eso no se hizo en el momento oportuno eh, luego por Cicultor de Costa Rica nos comparte ¿Será que lo repetimos? Pero esta vez en la oficina de Alexander Mora, ministro de Comercio Exterior, y John Fonseca, viceministro. En realidad, el que nos tiene así de jodido y nos quiere joder más es el Ministerio de Comercio Exterior. Nos quiere meter la Alianza del Pacífico. ¿Ustedes qué opinan? Entonces, me comparten una foto que fue de aquella manifestación cuando le regalaron al presidente Solís una chanchita. Eh, Diego Alberto Guzmán Madrigal ¿qué opina de lo que dijo la sala sobre el transporte privado y Uber? la sala no ha dicho nada nada más acogió para trámite una acción de inconstitucionalidad presentada por el diputado Otto Guevara que en principio porque no conozco la notificación inhabilitaría cualquier acción contra eh, lo que se está aplicando en materia legal para el caso de Uber y para el caso de los C-Taxis. Miguel Ángel Granado, mi respeto a su labor legislativa, para adelante. Muchas gracias, don Miguel Ángel. Estamos en la hora que Ortiga, 905-222-0000, la Ortiga CR en Twitter, la hora que Ortiga en Facebook, de modo que usted pueda darnos su eh, punto de vista sobre los temas que le... Eh, convengan o que le interesen eh, Cristo Ferpadilla bueno nos mandó algo que no viene al caso a veces nos utilizan eh, nuestra publicación para eh, incluir temas que son ajenos a la hora que ortiga que no nos molestan solo que son promocionales de otra de otra cosa 905 222 doble cero el acceso telefónico para que usted nos acompañe con los temas eh, que le inquieten. Sebastián Steiner. Las empresas se pagaban por tener ese sistema porque podían acceder a datos muy completos. Esa es una observación. El mismo Sebastián, yo trabajé en empresas que manejan estos datos. Y la forma en que los conseguían a veces dejaban dudas. Claro, recuerden que hace poco una empresa consiguió datos de la base de la Caja Costarricense de Seguro Social y fue un escándalo. Eh, Carlos Navarro, dice que la asamblea ahora funciona como motel La Chancleta. Pucha, muy ortigoso y muy injusto, ¿verdad? Porque 
una circunstancia relacionada con la oficina de una diputada de pronto irradia a toda la asamblea legislativa Roy Rojas desde Grecia bienvenido, ¿qué nos dice? Buenas noches don Rolando Buenas noches No quiero salirme del, del, del parámetro digamos de, 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 la, de la noticia esa suya quisiera decir algo a usted que una vez se lo dice a Manrique yo siendo diputado del PAC eh, él no me conoce conozco a su familia y conozco a su esposa eh, lo conozco a usted por medio de un amigo que no voy a mencionarlo y a su esposa que me hizo un gran favor estando en la Ciudad de México Don Rolando, le voy a decir una cosa una vez, un poco cantimplesco no tiene que ver tal vez con el tema en la noche cuando llegue ya haga consulta con su almohada siento que usted es una buena persona una vez en una película del padrecito de Cantinflas llegó un hombre a confesarse y le decía el señor a, a Cantinflas que era el padre, ¿verdad? el párroco de ese pueblo eh, y, y porque se viene a confesar usted con, conmigo entonces le dice el señor humildemente del pueblo entonces le dice porque necesito dice, ¿pero qué ha hecho usted? ¿le ha robado algo a, algo a alguien? no, pa se ha metido con la mujer de otra persona de otro hombre no, eh, la mujer de otro hombre no, no, pa está, está, está metido en política usted le dice, no, no, jamás le dice, ¿por qué se viene a confesar? por el amor de Dios don Rolando Usted es una muy buena persona, se lo voy a decir porque me gusta mucho escucharlo. He sido liberacionista, decepcionado por mucha gente que está en liberación. Y nada más quiero, quiero en la noche. No tiene que ver nada, tal vez con el tema que estás comentando. Ojalá que cuando consulte con la mamá en la noche, con su esposa o su familia, sus hijos, en el nombre de Dios se lo digo. Ojalá que algún día pueda vivir usted de algo y que no sea de política, porque usted es una buena persona. Buenas noches. Muchas gracias por su llamada y su comentario, usted también es una buena persona y aquí estamos dos buenas personas, uno hortigando de acá para allá y otro explicando lo que puede explicar. Déjeme decirle que con la juventud acumulada que tengo, yo empecé a trabajar a los 15 años, he trabajado en fotografía, en carnicería, en pescadería, en verdurería, en sastrería. En comunicación, y esto no es política, tengo 11 años de haber generado este programa con Carlos Roersi, de los cuales eh, paré eh, tres y medio, más o menos, que estuve, cuatro años que estuve entre el gobierno de doña Laura Chinchilla y la campaña anterior. Entonces, a eso póngale usted que he ejercido en el magisterio alrededor de 17 años eh, usted dirá pero qué montón de tiempo hay cosas que están simultáneas entonces como usted es una buena persona yo sé que me está poniendo atención y va a consultar con su almohada o con su esposa a quien no conozco y que no me ha hecho ningún favor entonces no tengo esa relación positiva que usted tiene como ha comentado con la mía reflexione ¿Será justo descalificar a una persona cuya vida no se conoce porque gran parte de esa vida ha sido funcionario público trabajando como debe ser y gran parte ha sido empleado privado o emprendedor como lo soy en este proyecto? Toma usted nota de que la hora que Ortiga, por ejemplo, no tiene pauta. Aquí yo vengo a trabajar todas las noches porque sí, no porque reciba una remuneración. ¿Le parece justa su apreciación? Si le parece justo, duerma en paz. Si no le parece justo, duerma en paz. Sé que me lo dijo de buena fe. Yo le contesto en idénticos términos. Y me gusta rajar con la historia de mi vida porque viera cómo me ha costado llegar a donde estoy. Nada regalado. Y nunca he tenido ni madrinas ni padrinos en política. He tenido que pulsear todo esto. Gracias por la oportunidad. Don Gerardo Barrantes desde San Carlos y don Rodolfo Solano desde Tres Ríos. Y con ellos vamos redondeando las llamadas de esta noche. Propuse tres temas, no tienen que ser los de ustedes. El Frente Amplio y una línea trotskista. La situación entre Otto Guevara y Luis Guillermo Solís. 
y la compra de motos en la policía del tránsito. Adelante, don Gerardo. Sí, buenas noches. Eh, don Rolando, yo estoy en varias oportunidades, le he oído decir que el gobierno, el Estado, no puede asumir ciertos proyectos productivos, por ejemplo, las carreteras con sus peajes, el, 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 el puerto, los puertos de Moín, el, el tren, el ferrocarril y cosas de ese tipo. Usted dice que porque no hay dinero, es lo que siempre ha dicho, pero yo creo que no es así. Yo creo que es, eh, eh, el gobierno no asume esos proyectos pues porque la idea es dejárselo a la empresa privada, porque dinero sí hay. Imagínese usted que el pretexto de que no hay plata se usó, por ejemplo, en el puente de la, del llamado usted de la platina, que cuando la primera vez que se arregló, se dijo que se iba a arreglar porque no había plata para hacerlo, y sin embargo se han pagado 14 mil millones, imagínese ustedes se han desperdiciado. También se desperdició la plata de la trocha, se le regaló a aquella gente 36 millones sin chistar, sin meter las manos, y luego imagínense la millonada que se paga en el, el que se le paga a las empresas de seguridad privada, eh, saliendo más barato tener sus propios empleados, su propia seguridad como toda la vida fue. O sea, plata hay, lo que pasa, y además, si se cobraran los impuestos, si se obligara, si se crearan leyes drásticas como en Estados Unidos, en Europa, donde hay cárcel para el que no pague impuestos, pues haría toda la plata del mundo para hacer los mejores proyectos. Ahora, si de lo que se trata es que participe la empresa privada, perfectamente puede participar en la parte operativa, no así en la parte administrativa, porque el problema en Costa Rica es que ese tipo de negocio se lo haga a la empresa privada, se lo deja totalmente para que toda la ganancia sea de la empresa privada. Y un, una pequeña cosa... En el, la ley procesal laboral se habla, usted pues, la, se estuvo hablando la vez pasada que se, se habían dispuesto cosas como la, 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 la prontitud en los, en los procesos judiciales, en la defensa por parte del Estado, todo más expedito, más fácil, un montón de cosas. Pero no sé si se habló de sanciones drásticas, efectivas, como por ejemplo eh, 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 cerrar negocios, eh, cárcel, este, confiscaciones... Eh, eh, cosas de ese tipo, no se habla de nada de eso mientras no existan sanciones drásticas aplicables, pues todo viene siendo un plato de babas, buenas noches Buenas noches, muchas gracias a don Gerardo Barrantes, oímos a don Rodolfo Solano desde Tres Ríos y con él cerramos las llamadas para compartir lo que tengo en Twitter Buenas noches don Rodolfo sí, Buenas noches señor Rolando este, me gusta mucho su programa siempre lo digo cuando puedo Muchas Pero, gracias. Sí, lo, lo siguiente, digamos, me tengo que afectar al tema que usted puso, los tres temas o... o no, 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 no. Bueno, es lo siguiente, me preocupa y quiero oír mucho su concepto sobre sí. las nuevas municipalidades o los nuevos consejos de, de municipales. ¿Estás de acuerdo conmigo en que este, este año va a ser un año de estancamiento de todos los municipios porque llegan demasiados, demasiados, este, los elegidos llegan totalmente pollitos? y me preocupó mucho todos los proyectos, todos los problemas que, que se cargan en un cantón van a tener ese debido estancamiento. Y por otro lado estoy de acuerdo con lo que le dijo usted el señor Otto Guevara a nuestro presidente, a pesar de que yo soy del, del partido oficialista, que yo no estoy de acuerdo con cómo está gobernando el señor. Me parece muy, muy demasiado bueno y lo felicito, señor este Otto Guevara. Muchas gracias. Muchas gracias a don Rodolfo Solano. Yo creo que el fondo de lo que dijo Otto Guevara está bien, la forma es un desastre, completamente irrespetuoso. Sobre el tema de las municipalidades, es la curva de aprendizaje en todo modelo democrático. Eh, los países con seis años eh, de, de mandato tardan un año y medio en, en ubicarse, los de cinco o cuatro, un año, año y medio. La diferencia no es mucha. En cuanto a las municipalidades, aunque hay mucha gente nueva, por dicha, hay una suficiente cantidad de gente que repite y los equipos de las municipalidades son personal permanente. Yo mm -hmm. pienso que se va a dar un bajonazo y luego un relanzamiento. Y si hay que tener atención en que las municipalidades van la municipalidad va a disponer de tres veces más recursos para caminos cantonales. Gracias a una ley que aprobamos en la Asamblea Legislativa y que nos permitiría mejorar la red vial cantonal ante la inoperancia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes bueno, vamos a ver en Twitter tengo los siguientes comentarios de Zarpe Carlos Navarro, eso de Ligia Falla no es peculado, yo creo que no verdad, porque el peculado es eh, un acto de aprovechamiento de los recursos del Estado para mi beneficio personal 
Y en el caso de ella, tal vez su visión es distinta de la mía. Pero yo no me atrevería a decir que haya algún tipo de deshonestidad en cuanto a uso de recursos públicos para su beneficio. Eh, con Ligia Falla yo tengo muy poca relación personal, ideológica y programática ninguna. Pero le admiro y le respeto como una mujer valiente y que lucha por sus ideales con excesos como el que se ha conocido. Eh, lamentable, pues esas acciones de un diputado mantilla, mantilla la integridad del primer poder de la República, dice Carlos Navarro, así es, antes lo comenté. Sebastián Steiner, trabajando en un banco, yo compraba bases de datos para vender tarjetas de crédito, obtenía nombre, teléfono, edad, dirección, salario. Exactamente, eso es una violación a los derechos, eh, a los datos confidenciales. Y hoy es un delito, hace años no lo era. Carlos Navarro, es respetuoso decirle al presidente que le faltan huevos. Siempre le decía a Laura que le faltaban en agua si nadie hizo nada. Ahí estamos, a ver, ah, no llegan más. Mince dice, la Casa Presidencial y la Dirección de Tránsito deberían dar una explicación. Habla de las motocicletas Harley Davidson. Eh, Carlos Navarro. Mmm, favor Ortiga al PAN y su pésimo trabajo con la protección a los niños un tema que nos queda al rato que le entramos mañana eh, Sebastián Steiner sí pero ese señor es el vivo ejemplo de por qué Platón decía que la democracia era una enfermedad de los estados eh, claro doña Laura fue vilmente traicionada por mucha gente en la que confió Jenner y Traña la filosofía trotskista muy alineada con la posición del FA no es de extrañarse. Bueno, amigas y amigos, nos vamos. Muchas gracias por su sintonía. Mayra Alfaro y Rodolfo Chacón en Canal 2. Yo, Glenn Giovanni Montero. Marco Antonio Ramírez en Monumental. Rolando González, Rigo González, Mari Carmen Pozo, Carlos Roberts y Rolando González Barquero. Nos despedimos desde la hora que Ortiga. Mañana estaremos con Ortiga Libre, Dios mediante. Esto fue... Fuego Cruzado. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Robertsi, en la hora que ortiga. Un programa que saca roncha, crítica. Polémica. Polémica. Lo que otros callan. Callas.